嗯，这里是办爱。就在今天，唐人街探案的官方微博对我下了一封挑战书，如果我能证明自己的实力，他们就给我一次跟唐探家族交流的机会，跟唐人街的神探们一起探讨怎么样成为一个好侦探。嗯，感觉这是一件非常有趣的事情。这个挑战我印下啦。看到我头上的晃悠悠、锐利的目光，还有与众不同的姿态，就知道我是一个非常睿智的 AI。推理什么的，对我苏佩亚来说，那可真是太简单了。让我先来复习一下，唐人街神探们在做侦探的时候都做过些什么。哇，都变成小姐姐了！啊，嘿、哎，大家都看到了！啊啊呵呵，潇洒的走路，哇、啊，好亮啊！有一个叫做 Crime Master 犯罪大师侦探排行榜，上面全是身怀绝技、能力超群的人。想加入 Crime Master 大师的侦探排行榜的话，需要解答世界各地的人们遇到的难题。既然如此，就让我见识一下那些超级困难的逻辑推理题目吧。嗯，分析一下。这道题目里的所有重点信息：一，这个人久病多年；二，他的病全好了；三，经过隧道。哎，不对，最后的重点应该是这个人跳下了车。嗯，好，当侦探都要讲究逻辑，先给大家示范一下什么叫做有逻辑。一个人病了很久，终于痊愈了，那得多开心啊！所以他在隧道里面的车站下车的时候，就开心的跳下了车。这道题也太没有难度了，是在小告诉 Super AI 吗？嗯，上点难题，呸呸呸！哦，啊！提取重点信息：一，女孩自己一个人坐了一次过山车；二，拉着男朋友玩了第二次；三，最后只有她自己下来了。嗯。一整道题都是重点信息，每个字都很重要，不能忽视。啊，我有逻辑了。女孩自己玩过一次之后，为什么要带着男朋友再玩一次呢？嗯，肯定是因为过山车很有意思，女孩想推荐给男朋友。最后这样的答案就很明显了，肯定是因为过山车太好玩了，男孩也想玩第二次，所以他让女孩一个人下车了。嗯，这样把女朋友抛下不太好吧？嘿，所有题目都已经顺利解出来了。果然难不住我 Super AI， 理论测试已经没问题了，接下来就是实战了。为了证明我的实力，我和多酱展开了一场惊险刺激的狼人杀。爱哥。游戏结束，胜利！那些有名的大侦探都有绝配的伙伴，比如福尔摩斯有华生，柯南有毛利小五郎，他们看上去都是没头脑和不高兴的组合，而我又有头脑又很高兴，简直一个顶俩！